ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ച കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറോ യെല്ലോ കളറോ ഉള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സവോള ഇത് ഞാൻ ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കളറിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വലിയ മുളക് ചെറിയ മുളകാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മൂന്നോ നാലോ മുളക് എടുക്കാം അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു അമ്പത് എം എൽ ഓളം ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മധുരം ഇല്ലാത്ത ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കലക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും വേണം ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ഗാർലിക് ഇതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരച്ചെടുക്കുവാണ് മുട്ട ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുവാണ് ഇത് കോഴി ഈ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുരുമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും പിന്നെ ഉപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇത്ര ഇട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി അതൊന്നുകൂടെ ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കും അരമണിക്കൂർ തുടങ്ങി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെക്കാം അതിൻ്റെ സമയത്ത് അതങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് സവോള ഞാനിങ്ങനെ ഇരിയെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ച് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വെളുത്ത ഭാഗം ഞാൻ നമ്മൾ എണ്ണ മൂപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കും അതിനായിട്ട് ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതിൻ്റെ പച്ച കളറുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് ഒരു കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ചില്ലി സോസും ആഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് മധുരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ സോസായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതീയിൽ നമ്മൾ ഈ കോഴി ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതീയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് അകം വേഗാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുതീയിൽ വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുക
അങ്ങനെ കോഴി ഞാൻ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുത്തു ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലെ എണ്ണ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്കാണ് ബാക്കി പച്ചക്കറികളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആ സ്ട്രിങ് ഒണിയൻ്റെ വെളുത്ത ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം വഴറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇനി സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ശകല ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഈ സവോള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആകുന്ന ഒരു പരുവാകുന്ന വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സോസ് ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോകുന്നു തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അന്നേരം ഉപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര